சித்தமருத்துவர்கள் வந்த உடனே அதிகபட்சமான தொகையை வாங்கிடுறாங்க இதை ரொம்ப நாள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு அந்த அவ்வளவு நாள் எடுத்து இவ்வளவு தொகை கொடுத்து நாங்கள் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில மருத்துவர் ஜுரத்துக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாரோ அதே தான் இன்னொரு ஆங்கில மருத்துவர் ஜுரத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறாரு அதே போல தான் சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கா ஒரு மர்ம காய்ச்சல் வருது ஹெச் ஒன் என் ஒன் வருது ஆனால் அங்கே சித்த மருத்துவமனையில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கொடுக்குறது நிலவேம்பு கஷாயம் தான் அடுத்து கபஜூர குடிநீர் அடுத்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஃபீவர் மட்டும் கிடையாது அனைத்து விதமான நோய்கள் இப்போ ஹெச்ஐவியாக இருந்தாலும் சரி கேன்சராக இருந்தாலும் சரி இதுக்கான மருந்துகள் வந்து நிறையவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு நல்ல மருந்து வந்து முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதை வந்து மெட்டல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி அது தங்கமாக மாற்றிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வலி வேதனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வலி மாத்திரைகள் வந்து கொடுக்கறது இல்லை சித்த மருத்துவத்தில் க கையாளப்பட்ட ஒரு வழி நிவாரணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சா தான் யூஎஸ்ஸோட ஆக்கத்தில் இருக்குது கையாளுறாங்க அங்கே கூடிக்கூடிய மருந்துகள் தான் இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாகவே போயிட்டுருக்கு ஸோ சித்த மருத்துவர்கள் வந்து இதெல்லாம் தடை செஞ்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகுது இப்போ நீங்கள் வந்து கஞ்சா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறீங்க அது வந்து மருந்து பொருளாகவே அதை பயன்படுத்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பொதுவாகவே இன்றைய காலகட்டத்தில் சமூகத்தில் பல விதமான விமர்சனங்கள் இருக்குது இப்போ தொடர்ந்து அதை பயன்படுத்தி அதை வந்து அடிக்ட் ஆகிடுறாங்க புகையிலையும் ஒரு மூலிகையாக நாங்கள் படிக்கிறோம் ஸோ புகையிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல முனீஸ்வரன் கோயிலில் வந்து போட்டு எரிக்கிறத நான் பார்க்க முடியும் சென்னையில் வந்து பாடிகார்ட் முனீஸ்வரன் கோயிலில் சுருட்டெல்லாம் போட்டு போய்க்கிறாங்க பட் அதுக்கான ரீசன் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி சுடுகாடு இடுகாடுகள் இருக்குது அங்கே பிணக் புதைக்கக்கூடிய எரிக்கக்கூடிய பிணங்கள் இருந்து நமக்கு நோய் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக புகையிலை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஊழி நோய்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது மர்ம காய்ச்சல்கள் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதை வந்து சுருட்டி புகைச்சிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு வெள்ளம் வருது அப்படின்னா நோய் வந்து அதிகமாகுது ஏர்போன் டிசீஸ் வாட்டர் போன் டிசீஸ் அதிலேருந்து நம்ம தற்காத்துக்கிறதுக்காக எங்களோட குறிப்புகள் அதுவும் வந்து புறண நூல்லேருந்து எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதில் வந்து சுருட்டை வந்து சுருட்டி புகைச்சிட்டு போகும்போது நமக்கு வந்து டிசீசஸ் வந்து அண்டாது மெர்குரி சார்ந்த ரசம்னா ஆக்சுவலாக மெர்குரி ஸோ அது சார்ந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி கேன்சர் போன்ற டிசீஸஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பராக செஞ்சு முடித்த மருந்து கொண்டு போய் நீங்கள் ஒரு லேபில் கொடுத்தீங்கன்னா அது மெர்குரி இல்லைன்ட்டுருவாங்க ஏன்னா அது எடிபிளாக மாறிடுது அந்தளவுக்கு வந்து இதில் வந்து நஞ்சையும் வந்து மருந்தாக மாற்றி சித்தர்கள் வந்து கையாண்டு அதுக்கு சான்று தானே நிற்கக்கூடிய பழனி கோயிலில் வந்து போகர் செஞ்ச அந்த நவபாஷான சிலை வந்து நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கலாம் நவ பாடானம் பாடானமாக விஷம் அது எப்படி இன்றைக்கி நவபாஷானம் மருந்து தீர்வு மருந்து தீர்வு ஏதோ ஒரு கேன்சர்னு சொல்லிட்டாங்கன்னாலும் சரி உடனே அங்கே போய் கியூவில் நிற்கிறாங்க ஹெச்ஐவி சர்க்கரை நோய் புற்றுநோய் போன்ற விஷயங்கள்லாம் சித்த மருத்துவத்தால் நூறு சதவீதம் குணப்படுத்த முடியுமா கண்டிப்பாக வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் சித்த மருத்துவர் மதிப்பிற்குரிய யோக வித்யா அவர்கள் தான் அவர்களிடம் வந்து பொதுவாக மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவம் தொடர்பான சந்தேகங்கள் மற்றும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் நாம் அவர்கிட்ட எழுப்பியிருக்கிறோம் அதே போல் சித்த மருத்துவத்திலே இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் அதன் மீது என்ன மாதிரி விமர்சனங்களாக மக்கள் முன்வைக்கிறாங்க போலியான மருத்துவம் நிறைய பேர் உருவாகிறாங்களா அல்லது அதை பற்றின முழுமையான விவரங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிகழ்கள் மேம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சி இப்போ நான் முன்னரே முன்னுரில் குறிப்பிட்டது போல் பொதுவாகவே சித்த மருத்துவம் அப்படின்னா உடனடியாக எழக்கூடிய கேள்வி என்ன தெரியுங்களா சித்த மருத்துவத்துக்கும் பொது மருத்துவம் தான் ஆங்கில மருத்துவத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுன்னு நீங்கள் அவளிடமிருந்து எங்கே தனித்து நிற்கிறீங்க ஆக்சுவலாக சித்தா மெடிசன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ரூட் காஸ் அதாவது நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் ஸோ ஒரு நோய் உண்டாகுது அப்படின்னா அதற்கான மூல காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது தான் அது நிரந்தரமாக தீர்வாக முடியும் இப்போ வந்து அலோபத்தியில் ஆங்கில மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தற்சமயத்துக்கு அந்த வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வழி மாத்திரைகள் கொடுக்குறாங்க பட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நோய் வந்து ஜாஸ்தியாகிட்டே போகும்போது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒரு தீர்மானிக்கப்படுது இந்த அறுவை சிகிச்சையும் வந்து மேலும் சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு பிரிவாக இருந்திருக்கு சித்த மருத்துவத்தில் எங்களுக்கும் அறுவை சிகிச்சைன்னு
ஆக்சுவலாக மூல நூல் அப்படிங்கிறது பொதுவாக நிறைய இன்றைக்கி வந்து பதிப்பிலே இல்லாத அளவுக்கு மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸாகவும் இருக்குது ஓலைச்சூடிகளாக இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஸ்கிரிப்டாலஜி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து இன்னமும் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணி ப்ரிண்டிங்கில் போட்டே இருக்காங்க ஸோ சித்த மருத்துவம் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போல்லாம் வந்து பரம்பரையமாக பண்ணிகிட்டு இருந்த டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க பட் அன்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வீட்லேயுமே ஓலைச்சூடிகள் பெட்டியில் இருந்திருக்கும் பட் அது வந்து போகி பண்டிகைகளில் வந்து நம்மளே வந்து அதை எரிச்சிட்ட மாதிரியான விஷயங்கள் நிறையா நடந்திருக்கு ஸோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு வீட்லேயுமே சித்த மருத்துவ குறிப்புகள் அதுக்கான ஓலைச்சூடிகள் எல்லாமே வந்து நம்ம இருந்திருக்கும்னே சொல்லலாம் அது வந்து இன்றைக்கி எங்கேயாவது இருந்தால் கொடுங்கன்னு சொல்லி நிறைய கவர்மெண்ட் லைப்ரரிஸ் வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஸோ அது வந்து சித்த மருத்துவர் படி படிப்பு பட்டப்படிப்பு படிக்கும்போது ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கோர்ஸ் நாங்கள் பிஎஸ்எம்எஸ்ன்னு படிக்கும்போது அதில் அந்த ப்ரிண்டிங்கில் வந்த அந்த புக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி அவைலபிளாக இருக்குது அது இல்லாமல் இன்னும் வந்து நிறைய இதை தோண்ட ஆரம்பித்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னே சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் குறிப்பாக வந்து சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் பட்டப்படிப்பை படித்ததன் காரணமாக நீங்கள் அந்த புத்தகங்கள் இருக்கின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா மேம் இதை வந்து நான் ஒரு கேள்வியாக முன் வைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்குது இப்போ ஆங்கில மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அலோபதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர்களுக்குன்னு ஒரு வரைமுறை இருக்குது ஒரு சூத்திரம் இருக்குது அந்த ஃபார்ம் அப்படி தான் அவங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஒரு ஆங்கில மருத்துவர் ஜுரத்துக்கு என் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாரோ அதே தான் இன்னொரு ஆங்கில மருத்துவர் ஜுரத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறாரு அதே போல தான் சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கா ஏன்னா ஒருத்தர் நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு சித்த மருத்துவர் வேறு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு அப்போ மக்களுக்கு இங்கே குழப்பம் ஏற்படுது உன் இவ இவர்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இவங்க சொல்கிறது உண்மையாங்கிற ஒரு குழப்ப நிலையை மக்களுக்கு வருது சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது தானே இந்த மாதிரி ஒரு குழப்ப நிலை இல்லை சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து ஏன் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடி பார்த்து அதுக்கான மருத்துவம் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு பேஷண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஜுரம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு வேறு மருந்து கொடுத்தா தான் சரியாகும் இப்போ வாதத்தினால ஜுரம் வரலாம் பித்தத்தினால ஜுரம் வரலாம் கபத்தினால ஜுரம் வரலாம் ரெண்டும் மிக்ஸ் மிக்ஸ் ஆகியும் வரலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஜுரம் வந்து அறுபது வகையாக சித்த மருத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஒருத்தருக்கும் வந்து மருந்துகள் வந்து வேறுபடும் இப்போது என்னதான் அலோபதி வந்து இன்றைக்கி டாமினட்டாக இருந்தாலும் பயங்கரமாக சயின்டிஃபிக்காக வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் ஒரு மர்ம காய்ச்சல் வருது ஹெச் ஒன் என் ஒன் வருது ஆனால் அங்கே சித்த மருத்துவமனையில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்குறதே நிலவேம்பு கஷாயம் தான் அடுத்து கபஜூர குடிநீர் அடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தோண்டி இதுக்கான ரிசர்ச் நம்ம மேற்கொள்ளும் போது ஃபீவர் மட்டும் கிடையாது அனைத்து விதமான நோய்கள் இப்போ ஹெச்ஐவியாக இருந்தாலும் சரி கேன்சராக இருந்தாலும் சரி இதுக்கான மருந்துகள் வந்து நிறையவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அது நாட் ஓன்லி மெடிசன்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசவாதம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மருந்து வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அலோபத்தியில் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மருந்து நல்லா வேலை செய்தா இல்லையான்னு ஒரு ஜீவனை பிடிச்சி அதாவது ஒரு எளிய பிடிச்சி அதுக்கு வந்து நோயை வர வச்சு அதுக்கு கொடுத்து சோதனை பண்ணி அதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் சித்த மருத்துவர் அதாவது அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு நல்ல மருந்து வந்து முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதை வந்து மெட்டல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி அது தங்கமாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஒரு மெட்டல் வந்து தங்கமாக மாற்றுற அளவுக்கு அந்த மருந்து வந்து முடிஞ்சிருந்தால் தான் அது நோயாளிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரசவாதம் வித்தைகள் எல்லாமே வந்து சித்த மருத்துவ இருக்குல்ல இருக்குது பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற எய்மில் வந்து யாராவது பண்ணாங்கன்னா அது வந்து புடம் வெடிச்சு நிறைய பேர் இதில் வந்து இறந்தும் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கான விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசை இதெல்லாம் திறந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கான விஷயங்கள் தெரியுது அப்படிங்கிறவங்க சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க அதை பற்றி எதுவும் பேச மாட்டாங்க இப்போது நீங்கள் சொன்னதுலேயே வந்து எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுது இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரசவாத நிகழ்வுகள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் அது ஒரு ஓகேவான ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த காலத்தில் மருத்துவமே இல்லாத போது இவர்களுடைய ஆய்வுகள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு ஆற்றியதை நம்ம மறுக்க முடியாது ஆனால் இந்த காலத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உடனடியான ஒரு தீர்வு தேவைப்படுது இப்போ ஒருத்தர் வந்து உடல்நிலை சரியில்லை அவர் உடனடியாக சரியாகணும்னு ஒருத்தர் வரார் அப்படின்னா இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம அனுமதி வச்சுக்கோங்களேன் இரண்டு மண்டலங்கள் ஆகும் பூரணமாக குணமாகிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே தீர்வு அலோபத்தில் இருக்கும்போது அவங்க அதை நாடி அதை நாடி தான் அவங்க போகிறாங்க அதுக்கான தீர்வு அவங்க இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலுமே கூட அப்போ சித்த மருத்துவத்தில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப காலமும் எடுத்துக்கிறீங்க
இல்லை நீங்கள் எதாவது நாட்டு மருந்து ட்ரை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக தான் வந்து சித்த மருத்துவத்தை தள்ளப்படுறாங்க ஸோ அதனால் காலத்தாமதங்கள் வந்து ஜாஸ்தியாகதே ஒழிய ஒரு நோயை கண்டறிஞ்சோடனே சித்த மருத்துவத்தில் வந்தாங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது நாற்பத்தெட்டு நாள் அதாவது ஒரு மண்டலத்துலேருந்து கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வலி வேதனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வலி மாத்திரைகள் வந்து கொடுக்கறதில்ல சித்த மருத்துவத்தில் க கையாளப்பட்ட ஒரு வழி நிவாரணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சா தான் அது இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் நமக்கு தடை செஞ்சிருச்சு பட் அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஃபெர்டின் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து எடுத்து ஆங்கில மருத்துவத்தில் வழி மாத்திரைகளாக நம்ம கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டானிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி பெயின் கில்லர் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி ஒரு ரீசெண்டாக நான் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் கூட மீட் பண்ணி பேசினா கொஞ்சம் லீடிங் டாக்டர் தான் அவங்க அவங்க சொன்னது வந்து சிதாடாவில் உங்களுக்கு வந்து பெயின் கில்லர்ஸ் இல்லைங்களா அப்படின்னா இல்லைங்க கஞ்சா தான் பெயின் கில்லர் பட் எங்களுக்கு தடை செஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது பட் ஃபெரிட்டின்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து அலோபத்தியில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான கண்டிப்பாக பட் அது எதுவுமே இந்தியாவில் பண்ணுறது இல்லையா அல்லது என்னங்கிறது தெரியல யூஎஸ்ஸோட ஆக்கத்தில் இருக்குது கையாளுறாங்க அங்கே கூடிக்கூடிய மருந்துகள் தான் இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாகவே போயிட்டுருக்கு ஸோ சித்த மருத்துவர்கள் வந்து இதெல்லாம் தடை செஞ்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக கூட இருக்கலாம் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து கஞ்சா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லுங்க அது வந்து மருந்து பொருளாகவே அதை பயன்படுத்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பொதுவாகவே இன்றைய காலகட்டத்தில் சமூகத்தில் பல விதமான விமர்சனங்கள் இருக்குது இப்போ தொடர்ந்து அதை பயன்படுத்தி அதை வந்து அடிக்ட் ஆயிடுறாங்க அதை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போதைப் பொருளாக பயன்படுத்தப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அது ஒரு மருந்து பொருள் தான் சிறந்த ஒரு மருந்து பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க கஞ்சா அப்படிங்கிற விஷயத்தை உள்ளே போகும்போது ஒரு தவறான விஷயமாக தான் பார்க்கணுமா அதை ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது சித்த மருத்துவத்தில் கஞ்சா ஒரு காய்கல்பமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு பட் அதை வந்து மருந்தாக யூஸ் பண்ணும்போது அதனோட பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை வந்து நம்ம போதையாக இப்போ உதாரணத்துக்கு புகையிலையும் ஒரு மூலிகையாக நாங்கள் படிக்கிறோம் ஸோ புகையிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல முனீஸ்வரன் கோயிலில் வந்து போட்டு எரிக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் சென்னையில் வந்து பாடிகார்ட் முனீஸ்வரன் கோயிலில் சுருட்டெல்லாம் போட்டு போய்க்கிறாங்க பட் அதுக்கான ரீசன் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி சுடுகாடு இடுகாடுகள் இருக்குது அங்கே பிணை புதைக்கக்கூடிய எரிக்கக்கூடிய பிணங்கள்லேருந்து நமக்கு நோய் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக புகையிலை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஊழி நோய்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது மர்ம காய்ச்சல்கள் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதை வந்து சுருட்டி புகைச்சிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு வெள்ளம் வருது அப்படின்னா நோய் வந்து அதிகமாகுது ஏர்போன் டிசீஸ் வாட்டர் போன் டிசீஸ் அதுலேருந்து நம்ம தற்காத்துக்கிறதுக்காக எங்களோட குறிப்புகள் அதுவும் வந்து புறநூறுலேருந்து எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதில் வந்து சுருட்டை வந்து சுருட்டி புகைச்சிட்டு போகும்போது நமக்கு வந்து டிசீசஸ் வந்து அண்டாது கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சுவாசத்தின் மூலமாக மூச்சு வழியாக போகக்கூடிய கிருமிகள் வந்து அதிலேருந்து அழியுது அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து புகையிலையோட சாம்பலை வந்து நம்ம எடுத்து ஆறாத புண்ணுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணும்போது தேங்காய் நிலை கல குளிச்சு அப்ளை பண்ணும்போது அது ஆறும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மருந்தாக பயன்படும் போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கஞ்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலில் வந்து வேக வச்சு அதை சுற்றி பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு ஆறு வகையான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாமல் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களாகட்டும் அதையுமே வந்து நஞ்சை முறிச்சு மருந்துகளாக யூஸ் பண்ணி மெர்க்குரினா நமக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஜாஸ்தி அதை சாப்பிட்டோம்னா குடல் டக்கு டக்கு டக்குனு ஓட்ட போட்டு எல்லாம் ப்ளீடிங் ஆகி செத்துருவாங்க ஆனால் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க சித்த மருத்துவத்தில் ரசவாதம் ஆகட்டும் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெர்க்குரி சார்ந்த ரசம்னா ஆக்சுவலாக மெர்க்குரி ஸோ அது சார்ந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஐவி கேன்சர் போன்ற டிசீஸஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக முடிஞ்சிருக்கும் இப்போது கம்பளி இருக்குல்ல நம்ம ஜென்ரலாக குளூருக்கு அந்த காலத்தில் போத்துற அந்த ஒரிஜினல் கம்பளி அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் மெர்க்குரியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கம்மியாகுது அப்போ அதுக்கப்புறமா மருத்துவத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய விதமான சாறுகளில் வந்து அதை இழைச்சி அரைச்சி கல்வத்தில் வந்து இத்தனை மண்டலம் அதாவது சாமங்கள் ஒரு ஒரு சாமம் அப்படின்னா மூணு மணி நேரம் எத்தனை சாமம் அரைக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பராக செஞ்சு முடித்த மருந்து கொண்டு போய் நீங்கள் ஒரு லேபில் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் மெர்க்குரி இல்லைன்ட்டுருவாங்க ஏன்னா அது எடிபிளாக மாறிடுது அந்தளவுக்கு வந்து இதில் வந்து நஞ்சையும் வந்து மருந்தாக மாற்றி சித்தர்கள் வந்து கையாண்டிருக்காங்க அதனால தான் இன்றைக்கி அதுக்கு சான்று த
அதனால தான் அதை தடுத்து நிற்க இருக்கிற கட்டி எடுத்துடலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு பரவிடும் சரி கட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடி பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு கீமோ தெரப்பி கொடுக்குறாங்க ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்குறாங்க அப்போது கேன்சர் இல்லாத மற்ற செல்களும் சேர்ந்து அழியுது அதனால் முடியெல்லாம் கொட்டி போகுது உடம்புலாம் மெலிஞ்சு போகுது உடம்புலாம் கருத்து போகுது அந்த ரேடியேஷன் ஹீட் தாங்க முடியாமல் சித்த மருத்துவத்துறை அணுகுமுறை வந்து புற்றுநோய் பேரே வந்து பாம்பு புத்து ஸோ பாம்பு புத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா குட்டி 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 குட்டியாக அங்கங்கே இருக்கும் ஸோ தனியாக இருக்காது அங்கங்கே அது வந்து நீங்கள் ஒரு பாம்பு புத்தை போய் சும்மா தைரியமாக கை வச்சுருவீங்களா உள்ளக்கூடிய பாம்பு நம்மளை கடிச்சிடும் அதாவது அதோட தாக்கம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதனால் எந்த கட்டியாக இருந்தாலும் அதை நம்ம போய் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அது என்னங்கிறது கட்டி ஆராய்ஞ்சாலே போச்சு நமக்கு பிரச்சனையாகி பரவ ஆரம்பிச்சிருது ஸோ சித்த மருத்துவத்துறைய அருகு அணுகுமுறை வந்து கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் அது கட்டி வந்து கேன்சராக இல்லையாங்கிறத பார்க்காம அதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது அது வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும் மோர் ஓவர் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே கேன்சர் செல்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கும் அது யாருக்குமே தெரியறதில்ல சிஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் இன்றைக்கி ரீசெண்டாக எடுத்துகிட்ருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடி ஃபைப்ராட் கர்ப்ப பையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சிஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது உடனே வந்து கேன்சர்னு சொல்லி நிறைய பேர் பயந்து போய் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் கேன்சர் வந்து அந்த டிஷ்யூல் இல்லை இதில் என்ன தெரியுதுன்னா எல்லாருக்குமே கேன்சர் செல்ஸ் எப்படி உடம்புக்குள்ளே இருக்குன்னா நம்மளோட செல்கள் வந்து டெய்லியுமே வந்து இறந்து புதிதாக உற்பத்தி ஆகுது அதுக்கு பேர் செல் ரெஜுனேஷன் அப்போது அந்த அழிஞ்ச செல்கள் வந்து வெளியே வராமல் உள்ளே தங்கும்போது கேன்சர் செல் ஜாஸ்தியாகுது நான் பார்த்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது அஞ்சு வருஷமாக மோஷனே சரியாக போகிறதில்ல மலக்கட்டு இருந்தது நாலு நாளைக்கு அஞ்சு தரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கு தான் மோஷனே போவாங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மோஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் மட்டும் வெளியாகிறதில்ல நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பழைய செல்கள் அழிஞ்சு போன செல்கள் எல்லாமே வந்து வெளியே தள்ளுறதும் வந்து அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தின்னம் இரண்டு உள்ளே சிக்க அடக்காமல் ஒரு நோய் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் சிறுநீர் மலத்தையும் வந்து உள்ளே அடக்கி வைக்கக்கூடாது உடனே உடனே கழிக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையான ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கி பண்ணாதனால தான் கேன்சர் மட்டும் இல்லை நிறைய விதமான கொடிய நோய்கள் பெண்களுக்கு ஏற்படும் நீர்க்கட்டிகள் ஆகட்டும் ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய விந்தணு குறைபாடு இது எல்லாத்துமே ஒரு அடிப்படை காரணம் அந்த சூடு இப்போ எக்ஸாம்பிள் கர்ப்பப்பைக்கு முன்னாடி யூரின் பை பின்னாடி மலைப்பை டோ டாய்லெட் நீட்டாலாம் நான் மோஷன் போக மாட்டேன் நான் வந்து டாய்லெட் போக மாட்டேன் என்னை ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க என்ன எதுவும் நினச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடக்கி அடக்கி வைக்கிறாங்க ஸ்கூல் காலேஜாக இருந்தாங்கன்னா டீச்சர்ஸ் என்னை வந்து திட்டுவாங்க அதனால் நான் வந்து பெர்மிஷன் கேட்க முடியல டாய்லெட் நீட்டாலே இப்படிலாம் வந்து அடக்கிறதுனால கர்ப்பப்பை வந்து சிறுநீர் ஃபில் ஆகி மலமும் ஃபில் ஆகி ரெண்டோடைய ஹீட்டும் தாக்கி தான் கட்டிகளே உருவாகுதுன்னு சொல்லி சித்த மருத்துவத்தில் அடிப்படையாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் குறிப்பாக சொன்னதில் வந்து புற்றுநோய் பற்றி சொன்னீங்க மேம் இப்போ வந்து எங்களுக்கு என்ன தேவைனா அடிப்படையில் இப்போ எங்கள் அப்பா அம்மாவும் எடுத்துக்கோங்களா எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்குமே சக்கர நோய் இருக்குது எங்கள் தாத்தாவுக்கு இருந்துருக்கு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிறதுனால எனக்கு கண்டிப்பாக வருமா எங்கள் அண்ணனுக்கு வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது ஏன்னா சர்க்கரை நோய் வந்து தொடர்ந்து பரவிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சர்க்கரை நோய் இன்றைக்கி இயல்பாக எல்லாருக்குமே இருக்குது சின்ன சின்ன ஒரு குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடம் படித்த ஒரு குழந்தைகள் கூட சர்க்கரை நோய் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்கரை நோய்க்கும் எச்ஐவிக்கும் நிரந்தரமான தீர்வு வந்து சித்த மருத்துவத்தில் சொல்ல முடியுமா சர்க்கரை நோய் பொறுத்த வரைக்கும் தீர்வும் சொல்லி தான் சித்த மருத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பட் இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து யாரும் நம்புறதுக்கு இல்லை அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் டைப் டூ டயபட்டிஸ்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க டைப் ஒன்னா இன்சுலினே சுரக்கல டைப் டூனா இன்சுலின் சுரக்குது ஆனால் நமக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க தெரியல இதோட முடிச்சிடறாங்க பட் சித்த மருத்துவத்தில் இது இருபது வகையாக கூறப்பட்டிருக்கு டுவெண்ட்டி டைப் ஆஃப் டயபட்டிஸ் வாதத்தில் நீரிழிவு நோய் மட்டும் இருபது வகை அதாவது மொத்த நோய்கள் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு அதில் சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிறது இருபது வகையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வாதத்தினால பித்தத்தினால கபத்தினால வாதம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல கூட காற்று ஸோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னாலையும் ஒருத்தவங்களுக்கு அதாவது எக்ஸாம்பிள் காற்று போய் உங்களுக்கு பேங்க்ரியாஸில் பூந்துக்கிச்சுன்னா அது சரியாக ஒர்க் ஆகாது அதே போல் பித்தம்னா உடலுடைய வெப்பம் உடலுடைய வெப்பம் அதிகரிச்சு அப்படின்னா ஆசிடு ஸோ ஆசிட் வந்து செல் டேமேஜ் ஈஸியாக பண்ணும் அதனாலேயும் வந்து பேங்க்ரிய செயல் இழந்து அவங்களுக்கு வந்து டயபட்டிஸ் வரும் அதே போல் கபம் கபம்னா ஃபேட் ஸோ ஃபேட் வந்து அதிகமாக ஒபிசிட்டி இருந்ததுன்னா சர்க்கரை வேதி வரும்னு சொல்கிறாங்களா அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூ வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கன்ஸ்க்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய விசரல் ஃபேட் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து அதிகரிச்சுதுன்னா அது குடி போகக்கூடிய பிளட் சப்ளை வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது அந்த போகக்கூடிய ரத்த நாளங்கள் அந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து
முழுமையாக குணமாகணும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் குறைஞ்சது மூணு மாதங்கள்லேருந்து ஆறு மாதங்களில் நிரந்தரமாக தீர்வாகும் அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் இப்போ அவங்க இப்போ தான் வந்து சுகர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு வருஷம் ஆகுது ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுன்னா மூணுலேருந்து ஆறு மாதங்கள்லேயே நிரந்தரமாக தீர்வாக்க முடியும் இதே வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் அதிகரிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க இன்சுலின் வெளியேருந்து எடுக்கிறாங்க மாத்திரைகளாக ஊசி ஊசி இன்சுலின் யூனிட்ஸ் வந்து ஏற்றிக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம பேன்கிரியாஸ் என்ன நினச்சிக்கோம் வெளியவே நிறைய இன்சுலின் இருக்குது நம்ம ஏன் அதை சுரக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிப்படியாக அது வந்து சோம்பேறி ஆகிடும் அதாவது இன்னாக்டிவ் ஆகிடும் சுரக்கிறதே நிறுத்திடும் அதனால தான் வந்து காலத்தாமதங்கள் ஜாஸ்தி ஆகுது கிரானிக்காக அதாவது ரொம்ப வருஷங்கள் கழித்து அதுக்கப்புறம் சித்த மருத்துவம் மேற்கொள்ளும் போது இப்படி நீங்கள் குறிப்பிடும் போது சொல்லியிருந்தீங்க மேம் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்க முதல் எடுத்த உடனே மக்கள் எங்கள்கிட்ட வரதில்லை ரொம்ப ஆங்கில மதுரெல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் தான் வராங்கன்னு இப்போ அடிப்படையாக ஒரு கேள்வி எழுது ஏன் முதல் எடுத்த உடனே மக்கள் உங்களை நோக்கி வர்றதில்லை இதுக்கு காரணம் ஆங்கில மருத்துவம் மட்டும் தானா அல்லது உங்களிடம் சித்த மருத்துவம் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா குறைபாடுகளை நினச்சி தானே மக்கள் வராமல் இருக்காங்க இல்லை ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே சித்தாவுக்கு வர்றது இல்லைன்னா காரணம் வந்து ஒரு தப்பான ஒரு மித்து வந்து பரவிட்டு இருக்குது இது வந்து சீக்கிரமாக சரியாகாது இங்கே போனால் வந்து எப்படியும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆகிடும் ஸோ எல்லாமே வந்து இப்போது நான் போ மாத்திரை போட்டேன்னா நான் உடனே வேலைக்கு போகணும் இப்போ எப்படி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இப்போ வீட்டில் போய் சமைச்சா ஹெல்த்தி நமக்கு தெரியுது ஆனால் நான் வந்து போகிற வழியே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வாங்கி சாப்பிட்டு போயிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்பீடாக அது வந்து ஹெல்த்தி நினச்சிட்டு அந்த இது நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஸ்பீடான ரிசல்ட் இருக்கணும்னு சொல்லி மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க ஓகே நாளைக்கும் அந்த வழி வருது மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க பெயின் கீழர் ஒரு சைட் போட்டு போட்டு லிவர் ஃபெயிலியர் வருது ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்கு போகும்போது ஓகே நம்ம சிதா டாக்டர்கிட்ட போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியனாக ஸோ அப்படி வரும்போது அவங்க லேட் பண்ணிடுறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ வந்து இயல்பாக மக்களிடம் வந்து ஒரு மித்து தான் இருக்குது பரவி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதை வந்து சித்த மருத்துவர்கள் உங்களோட சைட்லேருந்து எந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட நெருங்குறீங்க என்ன மாதிரி நெருக்கமான வேலைகள் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இப்போ ஆக்சுவலாக அதுக்கான அடிப்படை காரணத்தை வந்து புரிய வைக்கிறோம் இப்போ திருக்குறள்லேருந்து அது கிடக்கூடிய நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோய் வந்து க ரூட் காஸ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது நிரந்தரமாக தீர்வாகும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து நிறைய பேருக்குள்ளே ஏற்படுத்துகிறோம் அதே போல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே வந்து என்ன தான் நவீன டெக்னாலஜி வளர்ந்துருந்தாலும் இன்றைக்கி நிலவேம்பு கஷாயம் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனாலையும் இன்றைக்கி நிறைய சித்தாக்கு டேர்ன் ஓவர் ஆகிறாங்க ஸோ பேராசிட்டமால் என்ன தான் நிறைய கம்பெனிஸ்லேருந்து வந்தாலும் அங்கே குறையாத காய்ச்சல் இன்றைக்கி நிலவேம்பில் குறையுது கபஜூர குடிநீரில் குறையுது லிங்க செந்தூரத்தில் குறையுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மக்களிடையே வந்து ஒரு திருப்பம் ஏற்படுது இப்போ நம்ம எப்பவுமே ஒரு சைக்கிள் சுழற்சி தான் இப்போ நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் குச்சி வச்சு பல் விளக்கிட்டு இருந்தோம் பல் பொடி கறி இதெல்லாம் வச்சு பல் விளக்கிட்டு இருந்தோம் இதெல்லாம் வேணாம் அப்பா நீங்கள் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்க நாங்கள் திடீர்னு கோ பேஸ்ட்டில் விளம்பரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பேஸ்ட்டில் உப்பு இருக்குது இந்த பேஸ்ட்டில் கறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது திருப்பி நமக்கு ஒரு காசு ஜாஸ்தியாக போட்டு நமக்கே கொடுக்குறாங்க அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வேப்பங்குச்சியெலாம் அப்ராடில் யூஎஸ்லலாம் ஒரு குச்சியே வந்து கிட்டத்தட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ நம்ம வாங்கக்கூடிய ப்ரஷோட ரேட்டை விட அங்கே பல மடங்கு அதிகமாக கொடுத்து ஒரு வேப்பங்குச்சி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேப்பில் மஞ்சளோட பேட்டன் ரேட்டே அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கேன்சருக்கு வந்து குர்க்குமின் நல்லது ஸோ மஞ்சள் தூள்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய குர்க்குமின் நல்லதுன்னு நினச்சி நம்ம வாங்கினா கூட அது அவங்களுடைய பிராண்டிங்கில் தான் நம்ம வாங்க முடியும் மற்றபடி நம்ம பிளெயினாக அந்த மஞ்சள் தூளை வேணால் நமக்கு யூஸ் பண்ண லைட் ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படி காப்பி ரைட்ஸ் அவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது அது பல மடங்கு கொடுத்து நம்ம வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ ஒரு குர்க்குமின் ஒரு டேப்லெட் நீங்கள் ஒன்று வாங்கணும் ஒரு மாதத்துக்கு அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட இருக்குது பட் நம்ம அந் அந்த காலகட்டத்துலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் குழம்புல ரஸ்தலெல்லாம் போட்டு எளிமையாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாம் வரா ஐ மீன் அழிஞ்சு நமக்கு வந்து செல் ரெஜுனேஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு சார் இப்போ குறிப்பாக வந்து இன்னொரு கேள்வி இருக்குது மேம் இப்போ இந்த வந்து நவீன யுகம் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு இந்த நவீன யுகத்தில் பல விஷயங்கள் சிக்கல்கள் இருக்குது அந்த காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் நடைபெற்ற உடனே குழந்தை பேருங்கிறது ரொம்ப இயல்பாக வீட்டில் நடக்கும் என்ன விசேஷம் இல்லையா அப்படிங்கலாம் கேட்டு நம்ம புழங்குற நாட்கள் உண்டு
இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இன்னைக்கு ஜெனரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா திருமணத்துக்கு முன்னாடி பேச்சுலர் பார்ட்டியில ஃபுல்லா லிக்கர் எடுக்கிறாங்க ஸ்மோக் பண்றாங்க உடனே கல்யாணம் ஆகுது உடனே கன்சீவ் ஆகுறாங்க கண்டிப்பா அங்கே ஆர்டிசம் செரிபிரல் பாலிசி ஏதோ ஒரு குறைபாடுகள் குழந்தைங்களுக்கு பிறப்பதற்கான காரணமும் அதுதான் அல்லது இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தை தள்ளி போறதற்கான காரணமும் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் தான் இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க மேம் இதுக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்தில் அவங்க அணுகிறாங்க இப்போ த தவறுகள் செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா சித்த மருத்துவம் அவங்க அணுகும் போது அதுக்கு சித்த மருத்துவம் என்ன மாதிரி வழிகள் நீங்கள் காட்டுறீங்க முன் முன்னச்சிக்க நன்றிக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆஃப்டர் நான் என்னென்னு கேட்குறேன் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்மோக் பண்ண வேண்டாம் அல்லது வந்து தேட்டரில் நம்ம படம் பார்க்கும்போது ஸ்மோக் பண்ணால் வந்து கேன்சர் வந்துடும் அப்படின்னா யாருமே அது வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை எதனால் கேன்சர் வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இப்போது புகையிலே அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தோற்பான ஒரு விஷயம் இப்போ பார்க்க நம்ம போட்டு கொண்டார் சூ பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகுது வாயில் வந்து ரத்த ஓட்டம் ப்ராப்பராக போகிறதில்ல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே ரத்த ஓட்டம் எங்கே போகலையோ அங்கே ஆக்சிஜன் போகிறதில்ல ஆக்சிஜன் போனால் தான் ஃபஸ்ட்டு செல்ஸ் ரிஜுவினேட் ஆகும் பழைய செல்கள் அழிஞ்சு புதுசாக உற்பத்தி ஆகும் அப்போ ரத்த ஓட்டம் வந்து கம்மியாகி ஆக்சிஜன் கம்மியாகி பழைய செல்கள் தங்கி தங்கி கேன்சராக மாறுது ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு அடிப்படையாக புரிய வைக்கணும் அடுத்தது வந்து ஓகே ரொம்ப நாள் வந்து அவங்க க்ரானிக்காக ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அது காரணம் வந்து அந்த ஸ்மோக் பண்ணும்போது நம்ம பிரெயின்லேருந்து செரட்டோனின் அப்படிங்கிற ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் சுரக்குது அது ரெண்டு மணி நேரம் கூட நீடிக்கிறது இல்லை திருப்பியும் அவங்க ஸ்மோக் பண்ணணும் தோணுது இதனால தான் அவங்க வந்து ஸ்மோக்கிங்கில் அடிக்ட் ஆகிறாங்க அதே செரட்டோனின் வந்து வேறு எது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் வந்து தேடி போய் சாப்பிட்லாம் இல்லையா மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் சுரக்குது அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா யோகா பண்ணலாம் இல்லை ஜென்ரலாக வாக்கிங் ஜாகிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாவே அந்த செரட்டோனின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ நான் பார்த்த பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் செயின் ஸ்மோக்கர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் சாம்பியனாக இருந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ் ஒரு நாற்பது வயசில் முட்டி வலி வந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியாமல் அதே சரக்கோனின் வேறு எதுலையாவது இருக்கான்னு பார்த்து ஸ்மோக்கிங்கில் அடிக்ட் ஆகிறாங்க அதே போல் அல்கோஹால் அல்கோஹால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நீர் சத்தை ஃபுல்லாகவே ட்ரெயின் பண்ணிடும் ஸோ நிறைய பேர் சம்மர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பியர் குடித்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி குடிப்பாங்க பட் அது குடித்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயின் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அடிக்கடிக்கு யூரின் போயிட்டு அவங்க நினைப்பாங்க குடிக்கிற பியர் மட்டும்தான் யூரினாக வருது பட் உடம்புல ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நீருமே வந்து இழுக்கப்படுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து அங்கங்கே போய் தங்கி ஜாயிண்ட்லேருந்து கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வருது ஸோ கால் கட்டவரலேருந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த யூரிக் ஆசிட் தங்கி அதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வலி வேதனை கொடுக்கும் ஸோ பார்த்தா யூரிக் ஆசிட் அவங்களுக்கு அதிகமாக கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கான்ட்ராவர்சியாக ஹெல்த் ஹெல்த்னு நினச்சி அல்கஹாலே ஒரு ஹெல்த்தாக நினைக்க ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி அடிக்ஷனில் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அதை நீக்கிறதுக்கான வழிகள் அது எதனால் நீக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலும் வந்து இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம விலக முடியும் இப்போ நீங்கள் குறிப்பாக சொல்லியிருந்தீங்க இந்த புகைப்பிடித்தல் மது வருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி சமூகத்தை இளைய சமூகத்தினரும் அதை அதிகமாக அதை பயன்படுத்த தொடங்கிட்டாங்க அவர்களுக்கு அதனுடைய விழிப்புணர்வு இல்லாமல் பண்ணுறாங்களா அல்லது ஒரு ஹாப்பிக்காக பண்ணுறாங்களாங்கிறது தெரியல உண்மையிலேயே அது பண்ணால் வெறும் குடும்ப உறவோ அல்லது அந்த குழந்தையுமே பிரச்சனை மட்டும்தான் வருமா வேறு என்ன மாதிரி சிக்கல் ரொம்ப அதிகமாக ஏற்படும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ ஆக்சுவலாக மென்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப குறையுது ஆல்கஹால் ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு உமென்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்கோட குவாலிட்டி குறையுது ஸோ எக்கும் ஸ்பேமும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு குழந்தை உருவாகுது அப்படிங்கும்போது அட்லீஸ்ட் திருமணம் பண்ணி ஒரு குழந்தை பெறுவதற வரைக்குமாவது அவங்க ஆனாலும் சரி பெண்ணாலும் சரி இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு பேபி வரும் ஸோ ஏன்னா எந்த ஒரு தவ மீன் எதுவுமே தப்பே பண்ணாத ஒரு குழந்தைக்கு போய் இவங்கனால அதாவது ஒரு பேரண்ட்னால ஒரு ப்ராப்ளம் வருது ஏன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸில் நானே பார்க்குறேன் ஆர்டிசம் குழந்தைங்க வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு கிளாஸ் ரூமே வச்சு அது இப்போ அப்போ ஒரு ஒருத்தரையும் பார்க்கும்போது நமக்கே வந்து பிரச்சனைகள் அவங்க பார்க்கும்போது ஓகே இவர் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு குழந்தை உருவாயிருக்குமா ஸ்போமோட குவாலிட்டி லோவாக இருக்குமா அப்படிங்கிற என்னோட எண்ணங்களே வந்து இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன் ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்போமோட மார்ஃபாலஜி
அதே போல் லெமன் குடித்தா சளி பிடிச்சிரும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து உண்மையிலும் ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் இந்த லெமனு ஆரஞ்சு அப்புறம் கிரேப்ஸு இந்த மாதிரி விட்டமின் சி வந்து நம்ம தள்ளி வச்ச உடனே தான் இம்யூ ஐ மீன் இம்யூனிட்டி வந்து குறைஞ்ச குறைஞ்சி ஆன்டிபயோட்டிக்கு டிப்பெண்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ நெல்லிக்காய் லெமன்லாம் வந்து டெய்லியும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி அவங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்கே வந்து போக வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது இப்போ குறிப்பாக வந்து நான் இந்த கேள்வியை கேட்கணும் மேம் இப்போது பெண்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து மாதவிடாய் சிக்கலால் பாதிக்கப்படுறதை நம்ம பார்க்க முடியுது உண்மையிலேயே அந்த காலகட்டத்தில் விட இந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கான சிக்கல் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அது ஏன் அப்படி இருக்குது அதுக்கான தீர்வு என்ன சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாக பெண்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் சமயத்தில் பிரச்சனைகள் வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் உண்மையை ஜாஸ்தினே சொல்லலாம் அதில் குறிப்பாக ஒரு நூற்றில் எண்பது பேருக்காவது நீர்க்கட்டிகள் பிரச்சனைகள் இருக்குது ஃபைப்ராய்டு டியூப் பிளாக் இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இதுக்கான பேசிக் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டது நம்ம அதிகப்படியாக நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய காற்று வாதம் அது இல்லாமல் உடலினுடைய சூடு இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் கர்ப்பப்பையில் கட்டிகளை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து சித்த மருத்துவத்தில் அது வந்து சூழ் மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து சூதகம் அப்படின்னா ஓவரையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலை ஸ்ருதி என்னும் மண்ணி பித்தம் துணையாய் சேரும் மாதவிடாய் நாதமது வஸ்து கட்டி மாதாந்தம் கட்டினதால் மாது தேகம் ஊது உடல் சரீரம் எல்லாம் கருப்பை தொந்து உதிர நீர் சுவாசிக்கா வாதம் தோன்றி வேதனையாய் வயிறுடம்பு பெருத்து வீங்கி மகத்தான அடி மூலம் வாதம் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிசிஓடி வருவதற்கான காரணத்தை ஒரு பாடலை சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீர்க்கட்டிகள் இப்போ சூதகம் அப்படின்னா ஓரி சூதகத்தில் வாய்வுனா காற்று போய் சொக்கும் காலை அப்படின்னா காற்று போய் ஓரியில் பூந்துக்குது ஸோ ஸ்ருதி இன்னும் வண்ணி பித்தம்னா கூடையே வந்து ஒரு வகையான உடலினுடைய வெப்பம் வந்து அதிகரித்து தான் மாதவிடாயை வந்து கட்டி வெளியே வர விடாமல் நீர்க்கட்டிகளாக உள்ளே தங்க வச்சு அந்த வெளியே வராத மாதவிடாய் ரத்தம் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாகவே கலக்குதுங்கிறாங்க கலந்து தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வகையான ஒரு உடம்பே வந்து ஊதுன மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸில் கொண்டு போய் முடிஞ்சு ஒரு சூசிக்காக வாதம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாதம் தோன்றி வயிறெல்லாம் ப்ளோட் ஆக வச்சு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் அடிப்படையாக ஏன் இந்த வாதம் அதிகரிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசெண்ட் இயர்ஸில் குக்கர் வந்துருச்சு ஸோ குக்கர் வந்து எல்லோரும் ரைஸ் குக்கரில் தான் குக் பண்ணுறாங்க அப்போது அது வந்து அந்த காலத்தில் வடிச்சுட்டு மாட்டுக்கு ஊற்றிட்டாங்க நம்ம வந்து வெறும் ரைஸை மட்டும் சாப்பிட்டோம் ப்ளஸ் பாலிஷ் பண்ணாமல் தவுடோட அதாவது எண்டோ கார்ப்னு சொல்லக்கூடிய இன்னர் லேயரோட சாப்பிட்டோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வாதம் கம்மி வடிச்சிடுறதுனால காற்றெல்லாம் வெளியே போயிடுது எக்ஸஸ் சுகரும் வெளியே போயிடுது இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு எந்த காலேஜ் போகிறவங்களாம் ஸ்கூல் போகிறவங்களாட்டும் நான் வந்து நாகரீகம் கருதி ஒரு பிஸா சாப்பிட்றேன் பர்கர் சாப்பிட்றேன் கூட வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு நிறைய அது வீட்டிலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய லஞ்சாக இருந்தாலும் சரி தாய்மார்கள் வந்து ஈஸியாக இருக்குது பொண்ணு விரும்பி சாப்பிட்றான்னு சொல்லி உருளைக்கிழங்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதிகப்படியான காற்று பொருட்கள் வந்து சாப்பிட்றதுனால வயிறு மட்டும் ப்ளோட் ஆகுறதில்ல அந்த எக்ஸஸ் காற்று கருப்பைக்குள்ளே போய் பூந்துக்குது அதாவது சினைப்பைக்குள்ளே போய் பூந்துக்குது கூட வந்து உடலோட வெப்பம் வந்து அதிகரிக்குது காரணம் வந்து நம்ம கால் நம்ம உடம்புல கூடிய வெப்பம் வந்து வெளியே போகிறது உச்சந்தலை உள்ளங்கை உள்ளங்கால் தொப்புள் மிளவாய் உட்காந்துட்டே இருக்கிறாங்க ஸ்கூலில் அல்லது வந்து மோஷன் வந்து அடக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஹீட் வந்து ஆனை சூட்டு வெளியே போகிறதில்ல அகெயின் வந்து சாக்ஸ் போட்டு ஷூ போடுறாங்க ஸோ அப்போ காலை விட்டும் ஹீட் வெளியே போகிறதில்ல நல்லா டக் பண்ணி ஜென்ஸ் அந்த பிளேசர்லாம் கூட போட்டுக்கிறாங்க அப்போது தொப்புளை விட்டும் வந்து காற்று வெளியே போகிறதில்ல தலைக்கும் என்ன வைக்கிறதில்ல அப்போ வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் ஃபர்டிலிட்டி போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய வளர்ந்த முட்டைகளை வந்து நீர்க்கட்டிகளாக மாற்றி உள்ளே தக்க வச்சுக்குது அதாவது நீர்க்கட்டினா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு மாதமும் வளரக்கூடிய முட்டைகள் முட்டைகள் வந்து வெளியே வரப்படாமல் உள்ளேயே தங்குறத நம்ம நீர்க்கட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படுத்துது மாதவிடை சரியாக வர வைக்காமல் உள்ளேயே வந்து தக்க வச்சு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால் அவங்களுக்கு ஒபிசிட்டி வருது ஆண்களுக்குள்ள ஹார்மோன் வந்து பெண்ணுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால முகத்தில் மீசதாடி வளருது ஹேர்ஃபால் வர்றது பிம்பிள்ஸ் வருது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃபர்டிலிட்டி இப்படி வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வாதத்தினாலையும் பித்தத்தினாலையும் வருது அதனால் அந்த காலத்துலேருந்தே வாரம் ஒரு தடவை ஆயில் பாத் எடுங்க நல்லெண்ணெய் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் தேய்ச்சி கொடுங்க இப்போலாம் ரீசெண்டாக நம்ம கேட்டால் நான் ஆயில் பாத் எடுக்கிறேனே அப்படிம்பாங்க எப்படின்னு கேட்டால் காலையில் நான் சண்டே வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்களாம் தலைக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு
நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க மேம் இறுதியாக இந்த ஒரு விஷயம் மக்களுக்கு சித்தமூர்த்தத்தை நோக்கி நீங்கள் வரணும் அல்லது சித்தமூர்த்தத்தில் முழுமையான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களாக சொல்லுங்கள் மேம் ஆக்சுவலாக சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது நான் வந்து ஒரு ரெப்ரஸண்ட்டாக தான் சொல்ல முடியும் இதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சித்தர்கள் வந்து பாடலில் எழுதியிருக்காங்க அந்த சித்தர்கள் எல்லாருமே மக்களுக்காக இந்த கழிவுகத்தில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய்கள் வரும்னு தெரிஞ்சு தான் அது ஓலைச்சுவடிகள் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதுதான் இன்றைக்கி சித்த மருத்துவமாக இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அந்த சொன்ன சித்தர்கள் எல்லாருமே வந்து நானே ஃபஸ்ட்டு நம்பில் ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு தேடலில் உண்மையாலுமே இந்த சித்தர்கள்லாம் சமாதியாக இருக்காங்களான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆதி காலத்திலே தில்லையில் திருமூலர் அழகர்மலை ராமதேவர் அனந்தசேனம் கும்பமுனி திருப்பதி கொங்கனவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சித்தர் கோயிலாக போய் தேடி அவங்களோட சமாதியெல்லாம் போய் பார்க்கும்போது உண்மையிலுமே கமலமுனி அப்படிங்கிற சித்தரும் வந்து திருவாரூரில் இருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் பழனியில் போகர் இருக்காருங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி பிரசித்தி பெற்ற தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கோயில்கள் எல்லாமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சித்தர் சமாதிக்கு மேலே கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அதுக்கான நம்பிக்கை வந்து அதிகரிச்சுது மோரோவர் அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியில் எடுத்து பார்க்கும்போது அகத்தியர் வந்து குற்றாலத்தில் வந்து இருந்து பிறந்து வாழ்ந்து அந்த மலை ஏறி இந்த சைடு போய் பத்மநாம சுவாமி கோயில் இருக்குல்ல திரு அதாவது திருவனந்தபுரம் தான் வந்து அனந்த சைனம்னு சொல்லியிருக்காங்க பாடலில் ஸோ அங்கே தான் வந்து சமாதியாக இருக்கார் அங்கே தான் வந்து இன்றைக்கி கோல்டெலாம் நிறைய இருக்குதுன்னு எடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அகத்தியரை வந்து ரசவாதத்தில் வந்து கைத்தேர்ந்தவர் அப்போ நிறைய கோல்டு வந்து அவர் தங்கமாக ஐ மீன் ஒரு மெட்டலை வந்து தங்கமாக்குறதுல ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஹிஸ்ட்ரிஸ் வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வெறுமனை மருத்துவம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்திலே விமானம் மர்க்குரி வச்சு விமானத்தை ஓட்டி பறந்திருக்காங்க அதே போல் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லக்கூடிய இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணி தியானம் சமாதின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எட்டு வகையான அஷ்டாங்க யோகங்களை வந்து அவங்க பயிற்சி செஞ்சு அட்டமாக சித்திகள் அணிமா லகிமா கரிமானா ஒரு அணுவாகும் தன்மை அணிமா கரிமானா ரொம்ப ஹெவியாக வருது ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க அட்டைன் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லலாம் பட் இதெல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய அறிவு கேட்டின வரைக்கும் என்ன தோணுது அப்படின்னா இலங்கைக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு லமூரியா அப்படிங்கிற காண்டினென்ட் வந்து சப்மஜ் ஆயிருக்கு ஸோ சப்மஜ் ஆகி ஒரு பிளாட்டு ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவன் பார்வதி கல்யாணம் நார்த்தில் நடந்துச்சு எல்லாருமே அங்கே போயிட்டாங்க இங்கே வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப தளர்வாகி பிளாட் ஷிஃப்ட் ஆகும் போது அகத்தியர் இங்கே அனுப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி மூட நம்பிக்கையான ஒரு கதையாக இருக்கு பட் இதெல்லாமே நம்ம ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஆரஞ்சு பார்க்கும்போது பிளாட்டு ஷிஃப்ட் நடந்ததை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்படி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானட் ஒரு பொசிஷன்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும்போது மனுஷங்க எல்லாமே பறந்திருக்காங்க சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் எல்லாம் அட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கோள்கள் வந்து மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு பிளாட்டு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் இல்லை இன்றைக்கி நிறைய கோயில்களில் மா ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ரெக்க வச்சுருக்கிற மாதிரிலாம் பார்க்க முடியுது இதுவும் ட்ரை டைம் ட்ராவல் பண்ணி அவங்க வந்து அதை பற்றினா எழுதுனாங்களா சிலைகள் செஞ்சாங்களா அல்லது இதுக்கு முன்னாடி வந்து மனுஷங்களாம் பறந்தாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல பட் மனுஷன் வந்து பறந்திருக்கான் அல்லது பறக்க போகிறான் அப்படிங்கிறதுக்கான டைம் டைம் ட்ராவலாக கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து காலம் தாண்டியும் வந்து சித்தர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்க நிறைய விஷயங்களோட பகிர்ந்துருக்கிறீங்க மக்கள் மொழி விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து எங்களோட அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய பல விதமான கருத்துக்களை பகிர்ந்து உணவுக்கு மிக்க நன்றி மேம் தேங்க்யூ நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்